Mình xin chào mọi người, hôm nay sẽ đi vào Unit 7 Places to Go Places là những cái nơi, những cái nơi để mình đi Thì mình cũng nghe một số từ vựng về những cái nơi này mọi người hả Listening 56 Listen and point Cafe Library Museum Playground Shopping mall Sports center Swimming pool Cinema Đầu tiên là cafe Cafe là quán cà phê Library Library là thư viện Museum Hoặc museum Có hai cách đọc Mọi người tra trong phần từ điển ha Để mình xem kỹ cái phiên âm Là uh, Bảo tàng, viện bảo tàng Playground là sân chơi Shopping mall Mall là cái trung tâm thương mại Trung tâm mua sắm Sports center là trung tâm thể thao Swimming pool là hồ bơi Cinema là rạp chiếu phim Bây giờ mình sẽ cùng nghe cái bài hội thoại này What can what do you want to do at the weekend? Once là muốn, weekend là cuối tuần. Các con muốn làm gì vào cuối tuần mẹ hỏi nè. Can we go to the shopping mall? Holly nói là chúng ta có thể đi mua sắm không? Liu nói oh no, oh không. Tiếp theo Amy nói rằng can we go to the sports center? Thì Max mới nói là but we always go to sports centers. Nhưng mà always là luôn luôn chúng ta luôn luôn đi đến cái trung tâm thể thao ý là hay là mình có thể dịch theo cái cách nói thông thường là nhưng mà chúng ta đi đến trung tâm thể thao hoài à hoài à thì cái này tùy mình dịch ha mình sẽ dịch sát nghĩa nhất còn tùy theo mọi người có thể dịch theo những cái cách nó nó sinh động hơn can we go to the museum chúng ta có thể đi đến cái viện bảo tàng được không holly nói là i don't like museum thì leo mới nói là we never want to do the same thing never là không bao giờ chúng ta không bao giờ muốn làm cái điều gì đó giống như nhau xem là giống như nhau thì bố mới nói surprise, bất ngờ trên này I've got tickets for the new film Bố có những cái vé, tickets là vé Cho bộ phim mới at the cinema, at the weekend Wait, tuyệt vời Wow, thanks dad Mẹ mình nói là so, vì vậy Now, bây giờ, you want to do the same thing Các con đã muốn làm cái việc giống nhau rồi đó Rồi, trong phần bài này thì mình sẽ học về cái trạng từ tần suất Mình có ra video riêng về cái này rồi Thì mình học đầu tiên là học về ba cái trạng từ tần suất phổ biến nhất là always, luôn luôn Sometimes là thỉnh thoảng Never là không bao giờ We always go to the sports center I sometimes go to the library Tôi thỉnh thoảng có đi đến thư viện She never go to the shopping mall Cô ấy không bao giờ đi đến Cô ấy không bao giờ à, đi đến trung tâm thương mại Rồi, thì nhìn vào những cái bức hình này Mình nhìn xem cái dấu thích là hai Thì là always, một là sometimes Và dấu ít là không bao giờ Thì mình sẽ khoanh vào những cái trạng từ tần suất này Và sau đó mình đọc Dịch Billy always rides his bike to school Billy thì luôn luôn Rides his bike là đi xe đạp đến trường Rồi, phần tiếp theo là in on và at à, Phần này mình đã cũng có mới ra một cái video Về cách dùng của ba giấy từ này Đầu tiên mình sẽ thấy rằng My birthday is in May In May là vào tháng 5, sinh nhật tôi vào tháng 5 Thì đầu tiên là cái cách dùng của in sẽ cộng với tháng 
tiếp theo tức là nó có nhiều cách dùng và trong trường hợp này mình học là cộng với tháng He plays football on Fridays Anh ấy chơi đá bóng vào thứ sáu có nghĩa là on cộng với thứ On sẽ cộng với nhiều cái khác nữa mà nha, add cũng tương tự We get up at 8 o'clock Thì trong trường hợp này là dùng trước cho cái giờ Thì mình phải dùng at Khi nào cũng vậy Trước bao nhiêu giờ đó thì mình dùng at Rồi, bây giờ phần number 4 Mình sẽ luyện tập cái này Emma's birthday is in March Sinh nhật của em ba là vào tháng 3 2. I always have lunch 1 o'clock 3. Dad never works Saturdays 4. We sometimes go to the beach August 5. You never watch TV Mondays 6. The children always go to bed 9 o'clock Ok, tiếp theo mình sẽ luyện tập phần nói Nhìn vào quốc tranh này mình thấy rằng Bây giờ mình sẽ nói về cái hoạt động của người đã làm và mình sẽ đoán tên Ví dụ, she always play basketball Cô luôn luôn chơi bóng rổ Thì luôn luôn chơi bóng rổ mà dấu hai thích thì chỉ có KT thôi Nên nếu như mà mình nói vậy là um, Đã đoán được KT rồi He sometimes play football Là mình thấy có hai người sometimes play football là Jenny và Katie Và she never play tennis Không bao giờ chơi tennis Thì có KT và Ben Đáng lẽ ra mình sẽ đổi cái phần mà he always play basketball xuống dưới cùng Thì lúc đó mình sẽ đoán nó Tức là mình sẽ không đoán ngay được từ lần đầu tiên Mình cố gắng mình nói sao cho đến đủ 3 câu Thì mình mới đoán được để mình luyện tập nói nhiều hơn Number 4 mình viết lại câu thôi Rồi bây giờ mình sẽ cùng nghe bài hát Listening 58 Listen and sing Come and play with me I sometimes play computer games, I always ride my bike I sometimes watch a DVD, I sometimes fly my kite I sometimes snorkel in the sea, I sometimes read a book I always play my new guitar, I never shop or cook I sometimes surf the internet, I sometimes watch TV I always have a lot of fun, so come and play with me Rồi, cái bài này nó có một cái rất là hay đó là người ta đã liệt kê ra rất là nhiều hoạt động Nó có sự kết hợp của những cái uh, từ vựng Ví dụ như là mình thấy là play computer games đó là chơi điện tử trên máy vi tính Ride my bike Đó, nó sẽ là học nguyên một cụm từ như vậy Mà người ha mình không có học riêng lẻ là ride riêng Mà bike riêng, play riêng Mà mình học cả một cụm từ như vậy Thì việc dùng tiếng Anh của mình là nó sẽ đỡ được Có nghĩa là nó đỡ cực hơn rất là nhiều Mà hiệu quả cao Hay là watch a DVD, fly a kite Snorkel in the sea Read a book Play my new guitar Chơi cái đàn guitar mới Shop or cook là nấu ăn hoặc là à, mua sắm hoặc là nấu ăn Đây mình có một cụm từ mới toanh đó là surf the internet Là lướt mạng, lướt trên mạng đó Surf giống như mình lướt sóng Thế cái này mình lướt trên mạng mình gọi là lướt web đó Watch TV, have lots of fun And come and play with me, hãy đến và chơi với tôi Rồi bài này thì không có khó nhưng mà Nó có nhiều cái cụm từ hữu ích để học ha Tiếp theo mình sẽ cùng Học về phần phát âm Listening 59 Listen and point Cow Clown Flower Trousers Mouse Rồi, cow Cow là con bò sữa, bò cái á. Clown là chú hề Flower là bông hoa Ở đây, cái chữ O, W này Mình sẽ được phát âm là âm ao A, U, ao Rồi, chữ O, U cũng được phát âm là ao Mình đọc là house Cái nhà Trousers là quần dài 
mouse là con chuột rồi bởi vì chỉ có khi mình biết được cái âm nó chính xác là như thế nào thì mình đọc ra nó mới chính xác được bây giờ mình ngồi đi the clowns got flowers red and blue he's wearing brown trousers but only one shoe he's sitting in his house he looks behind a wall He's scared of a mouse, but it's only small. Trời, bài này thì cũng không có khó ha. The clowns got flowers. Scott là có. Red and blue. He's wearing brown trousers, but only one shoe. Nhưng chỉ. Only là chỉ. Chỉ có một cái giày. He's sitting in his house. Anh ấy đang ngồi trong ngôi nhà của anh ấy. He looks behind a wall. Anh ấy look behind là nhìn ở đằng sau cái bức tường. He's scared of. To be scared of là sợ hãi Cô, Anh ấy sợ hãi Anh ấy sợ con chuột But is only small Nhưng chỉ là một con chuột nhỏ thôi Ok, tiếp theo là number 4 Mọi người sẽ nộ, sẽ khoanh cái từ nào mà nó khác với những từ còn lại Tức là cái âm nó khác ha Thì phần này mình chỉ cần nhìn ở trên là mình sẽ làm được rồi Và phần số 5 cũng tương tự Mình chỉ cần viết xem từ nào có cái âm Rơi vào Cái trường hợp là OW hay là OU thì cái phần này dễ rồi Bây giờ mình cùng đi qua Skills Time Thêm một số cái hoạt động nữa Cuối tuần mình có thể làm Listening 61 Listen and point Play Theatre Concert Actor Film Singer Rồi, play ở đây, cái play này có một nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa chơi đó chính là nghĩa vỡ kịch, là vỡ kịch Theater là rạp chiếu phim giống cinema Concert là cái buổi hòa nhạc Actor là diễn viên Film là bộ phim, singer là ca sĩ Ok, bây giờ mình sẽ cùng xem Number 2 là what can you see the film Or where can you see the film, bạn có thể xem phim ở đâu Bây giờ mình sẽ cùng nghe bài đọc nào Ooh, Mọi người chờ một chút Rồi, mọi người đợi chút tới thôi. Rồi. Company called Monsters Inc. Film. Listen and read. Monsters University. Monsters University is a comedy film by Pixar. And now You can watch it on DVD. The characters in Monsters University are funny monsters. They're 3D computer animations, but real actors play their voices. In the film, Mike is a six-year-old monster. He lives in the monster world. One day, he visits a company called Monsters Inc. Lots of monsters work there. The monsters visit the human world at night. They scare children 
and they use the children's screams to make energy. Mike wants to be a scary monster when he grows up. When Mike is a teenager, he goes to Monsters University to learn how to be scary. He meets Sully, but they are not friends at first. Sully is very good at scaring people, but Mike is not very scary at all. One day, Mike and Sully go to the human world and they can't get back. They work together and finally go home to the monster world. Now Mike and Sally are friends. They get jobs at Monsters Inc. and they have fun working together. Monsters University is very funny, and the actors' voices are brilliant. There's lots of cool music in the film too. I loved the song Monsters University. The monsters are terrible singers, but the song is great. Monsters University is lots of fun. Don't miss it. Right. Monster University là đại học monster. Monster là quái vật mà ha. Đại học những con quái vật. Monster University is a comedy film. Comedy là dạng phim hài. By Pixar bởi bởi hãng Pixar là hãng rất là nổi tiếng về phim hoạt hình. And now you can watch it on DVD. Bây giờ bạn có thể xem chúng ở trên cái đĩa ha, người ta ra đĩa. The characters this monster. Character là nhân vật, nhân vật trong cái uh, đại học quái vật này are funny monster là những cái con quái vật funny là vui nhộn. They are 3D computer animations. Chúng là những cái cái hoạt hình bằng máy tính mà 3D. But real actors can but real actors play their voices. Nhưng mà real là actor là những cái nhân vật thật, real là thật, play là tạo nên cái voices là cái âm thanh của chúng, tức là người thật lồng tiếng cho những nhân vật đó. In the film, trong cái bộ phim Mike is a six years old monster. Mike là một con quái vật 6 tuổi. He lives in monster world. Chúng sống ở thế giới của monster. One day một ngày nọ, he visits a company called Monster Inc. Một ngày nào đó, à, một ngày nọ anh ấy thăm một cái công ty được gọi là Monster Inc. Lots of monster work here, works there. Nhiều cái con um, quái vật làm việc ở đó. The monster visits the human world at night. Con quái vật này thì thăm cái thế giới loài người. Human là người, world là thế giới. At night là vào buổi tối. This scare children and the youth children scream to make energy. Scare là làm sợ. Chúng làm cho những đứa trẻ sợ và they use là chúng sử dụng screams là nỗi sợ và tiếng la hét của những đứa trẻ to make energy là để tạo ra năng lượng. Mike wants to be a scary monster when he grows up. Mike muốn làm một cái con um, quái vật đáng sợ khi mà anh ấy grow up là lớn lên. When Mike is a teenager, khi Mike là một cái vị thành niên á, trẻ vị thành niên á, he goes to Monster University to learn how to be scary. Anh ấy đến đại học Monster để learn là học how to là cách cách làm sao để trở nên scary là đáng sợ. He meets Sully. Anh ấy gặp Sully, but they are not friends at first. At first là đầu tiên họ không phải là bạn bè. Um, Sully is very good at scaring people. Sully thì rất là giỏi trong việc mà làm mọi người sợ. But Mike is not very scared is not scary at all. Nhưng Mike thì không có đáng sợ một chút nào. At all là không một tí nào. Mike and Sully go to the human's world. Mike and Sully đến thế giới loài người and they can't get back. Và chúng không thể get back và quay lại. They work together. Chúng làm việc với nhau and finally go home to the monster world. Và finally là cuối cùng thì go home là trở về nhà. Trở về cái thế giới của Quái vật nào bây giờ Mike and Sully are friends. They get jobs. Get jobs là có công việc. Chúng có công việc tại cái game Monster Inc. And they have fun working together. Và họ có những cái niềm vui khi mà working làm việc together cùng với nhau. Monster University is very funny. Đọc Monster rất là vui nhộn. And the actors' voices are brilliant. Brilliant là xuất sắc. Cái phần lồng tiếng thì xuất sắc. There are lots of Cool music in the film. Cool là ngầu tuyệt. Tức là có rất nhiều cái âm nhạc tuyệt vời trong bộ phim. I love the song Monster University. Uh, the monsters are terrible singer. Uh, quái vật là những cái ca sĩ kinh khủng. But the song is great. Nhưng mà cái bài hát thì tuyệt vời. Monster University is lots of fun. Don't miss it. 
Đại học Monster thì rất là vui nhộn Và đừng có bỏ lỡ Don't miss là đừng có bỏ lỡ cái bộ phim này Ok Tiếp theo phần 4 mình sẽ cùng đọc Và mình trả lời câu hỏi là Yes hay no Tại vì tất cả câu hỏi này đều là câu hỏi yes no question Do Monster works in a theater? 2. Does Mike want to be scary? 3. Can you see actors in the film? 4. Are the monsters sing- good singers? 5. Do Mike and Sally work- like working together at- in the end? 6. Is the film funny? Rồi, bây giờ là phần nghe để mình thích hoặc là mình cross Mọi người nghe để xem hoạt động nào có thì mình thích còn không thì mình cross Carl, age nine. Going to the cinema. Seventy-one. Listen and tick or cross. Number one. Do you like going to the cinema? Yes, I do. Do you ever go to the cinema? Yes, I sometimes go to the cinema with my dad. Number two. Do you ever go to concerts? No, I don't. I never go to concerts, but I like music. Number three. Do you like sports? Yes, I do. I like football and basketball. Do you ever go to the sports center? Yes, I do. I go to the sports center every Saturday. Number four. Do you like reading? No, I don't. Do you ever go to the library? No, I don't. I never go to the library. Number five. Do you ever go to the shopping mall? Yes, I do. I sometimes go to the shopping mall with my mum. It's boring. Ở đây thì phần nghe này bắt đầu người ta đọc nhiều thông tin hơn. Có những thông tin gây rối, ví dụ như là cái phần concert. Đi đến cái buổi hòa nhạc chẳng hạn. Thì bạn này không có đi đến buổi hòa nhạc, nhưng mà bạn này nói I love music. Nhưng mà mình thích âm nhạc. Đó, thì cái này nó thông tin nó dễ gây nhầm lẫn ha. Hoặc là cái phần mà shopping mall chẳng hạn. Là bạn này có đi đến shopping mall với my mother, với mẹ Nhưng mà cuối cùng bạn kết luận is boring, nó rất là chán Đó, cho nên là mình sẽ cố gắng mình nghe cho thật là đầy đủ thông tin để đánh vô mọi người ha Phần speaking của mình thì mình sẽ trả lời câu hỏi yes no Cho hai cái câu này Do you like cái gì đó? Watching films Bạn có thích xem phim không? Thì yes I do, no I don't Câu hỏi thứ hai là do you ever go to the cinema? Bạn đã từng đi đến rạp chiếu phim hay chưa? Yes I sometimes Uh, có tôi thỉnh thoảng có đến đó hay là tôi usually tôi à, chữ này chưa học I always luôn luôn hay là I never ha, mình luyện tập hỏi hai câu này phần cuối cùng của mình á thì mình thấy là cái verb show actions là động từ chỉ hành động như là walk đi bộ read cook còn adjectives describe nouns còn tính từ thì mô tả cho danh từ ở đây ví dụ như big là tính từ cake là danh từ nó mô tả cái danh từ là cái bánh lớn mô tả hoặc là bổ nghĩa Preposition describe place, time and movement. Preposition là giới từ thì nó mô tả cái place là nơi trốn, time là thời gian, movement là cái chuyển động ở đây á thì mình thấy như là on the table nè. Trên bàn là nơi trốn, at 10 o'clock là thời gian to school, chuyển động là đến trường. Ha. Rồi, phần 3 của mình thì mình circle the verb uh, in red, adjectives in blue and preposition in green. Mình sẽ tập nhận diện loại từ cái này là một phần vô cùng quan trọng trong tiếng Anh trong tiếng Việt có thể mình không cần quan trọng là từ nào là tính từ từ nào là trạng từ từ nào là giới từ danh từ động từ ngày xưa thì mình có học tất cả chúng ta đều có học những cái loại từ này về mặt nguyên tắc thì mình phải biết nhưng về phần ý nghĩa của nó thì trong tiếng Anh nó quan trọng hơn rất là nhiều thì mình phải xác định được nó là loại từ gì trong tiếng Anh để mà mình biết dịch như thế nào và xác định vị trí của nó trong câu như thế nào One, my aunt and uncle live in a big city. Dì uh, và chú của tôi thì live là sống hay là động từ này, in là giới từ này, chỉ nơi trốn. A big, big city là một cái thành phố lớn, thành phố big, 
là thành phố lớn nó diễn đạt cho cái ý nghĩa tức là bổ nghĩa cho chữ city. Two, Jack is riding his new bike to school today. Three, I live in a small flat. Four, I swim in the sea on sunny days. Five, school starts at nine o'clock. Six, the cake on the table is great. Trong mỗi câu này nó đều có ba cái loại từ đó nên mọi người cố gắng khoanh và xong sẽ ra dịch mọi người ha và mình để ý từ từ. Uhm, thì bài học ngày hôm nay của chúng ta đây là kết thúc. À, mỗi bài vì càng về sau thì cái thời lượng nó càng dài hơn Tại vì yêu cầu của nó khó hơn um, Và cái um, số lượng kiến thức cũng nhiều hơn Khối lượng kiến thức nhiều hơn uh, Hy vọng mọi người vẫn đang cố gắng Để theo đuổi cái uh, kế hoạch của mình 